hearing and equilibrium, their sense organs are situated within the ear. Ear. And ear, you know, you will learn also in anatomy. It is divided into three parts external ear, middle ear, and internal ear. And they are all related to two sensory modalities. One is there is the hearing and this is the balance or equilibrium. Or equilibrium. Now we start our discussion with the hearing and if today was not possible, in the next day we can discuss something about the equilibrium. Now this external ear comprises of this pinna, this structure, this elastic structure. It is called pinna or auricle. Auricle. It is formed of elastic cartilage covered with this skin and it collects sounds. Sound waves funnel through this external ear into the meatus and there is approximately one inch there is a canal, external ear canal and that ends at the tympanic membrane, tympanic membrane and the external ear they have some function important function is the conduction of the sound waves sound waves and it is formed by cartilage outside one third and then two third bony part and they are covered with skin and they contain some wax glands or ceruminous glands and they secrete cerumen or wax ear wax the purpose of this is to capture the dust particles. We are moving about and dust are coming and they get, get entrapped by this waxy material. It is a modified sebaceous gland you can confirm. Besides this external ear has also other function that it can have such a way that not only funnel sound but also some it are increasing some frequencies or pitches that are required for us. By its shape and its behavior, it has some, somehow act to increase the sensitivity to particular range of frequencies that is uh, more required for us. Then the middle layer, it is important, it is filled with air. It is situated in almost rectangular type and situated in between the external ear and the internal ear. Internal ear. And it contains, in the anatomy it is very, very much important. The contents and the other relations of the middle ear. But in physiology we discuss only the important aspect related to the function. function. And they are anteriorly, anteriorly they contain the Pharyngotympanic tube or eustachian tube. It connects with the nasopharynx. Nasopharynx. And its work, it works such that, that the pressure left of air inside and outside will remain same. Pressure. Sound pressure. Yeah, sound pressure. Tympanic membrane. Tympanic membrane acts as a resonator. Resonator. And its vibration is similar to that of the sound waves that are produced. Sound waves that are produced. Resonator. And it is critically damped. That whenever there is the abrupt sound, just after the sound, its vibration stops. Vibration stops. Tympanic membrane. And tympanic membrane is connected to Three auditory ossicles, ossicles, auditory ossicles, three ossicles that transfer this vibration from outside to the inside, inside. These ossicles are malleus, incus and stapes, malleus, incus and stapes. Of the malleus, 
मिलियन इनका and it is connected with the 
is tympanic membrane tympanic membrane and then it pulls it it is in reality in this way not in the outside way in this way to some extent it is the concave tympanic membrane handle of the malleus and this head is connected to the bony wall bony wall and is joins with that of the incus incus and incus then with, with the head of the stapes head of the stapes it is the stirrup stirrup it is the hammer it is the anvil and it is the stirrup and by means of which by means of which they transmit the vibration that's the vibration to what and there is the it is the this is oval window oval window oval window oval window of the on the medial side of the it is the it is the uh, medial side of the middle layer and the it is the base of the cochlea it is the base of the cochlea oval window and this oval window then move and transmits this vibration into the fluid into this fluid into this fluid and it is a difficult job it is a difficult job for the energy to transmit it across from air to the liquid there middle layer is a air filled chamber but the cochlea cochlea where the sound is operating it is a fluid filled space fluid it is a fluid filled space and it is extremely difficult for sound energy to be just that's the on them it is extremely difficult for the sound energy to just far from the air to the liquid we are to the liquid most of the energy is reflected most of the energy is reflected clear yeah. 99.9% of the energy is reflected only 0.5% can be able so there will be considerable loss of energy and the sound that is energy in the within the sound and impedance batching in this way 60% of the energy can enter enter 60% of the energy can enter and it also depends upon to some extent the action of the middle ear muscles they operate in such a way that those frequencies we do require most they are facilitated so that in that better position 60% of the energy can enter 40% is lost whatever it may be that is sufficient that is sufficient in normal ear to have this understand understand clear middle ear muscles are tensor tympani and stapedius tensor tympani tensor tympani tensor tympani 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 and stapedius stapedius tensor tympani has this type of structure so that it is attached to the handle of the malleus handle of the malleus tensor tympani this type of structure from this it will pull in this way and stapedius from the pyramid like structure it will come it is the smallest muscle and it is the united it with, with the stapes stapes so they will pull in this way it is towards this way and it is towards this way and they do have functions and the tensor tympani supplies by the fifth nerve fifth nerve and it is it is supplied by the facial nerve facial nerve facial nerve facial nerve tensor tympani and middle ear muscles and what are their function there are numerous functions main function is to some extent protection sound er jekhane alochona korchilam sound eta hocche condensation rarefaction and it is it is a vibrating the tympanic membrane and tympanic membrane vibration is transmitted physiologically by the ossicles and it is required so that there is good amount of impedance matching that is 60% of the energy in best situation can enter into the liquid part of the 
इनाडिया इनाडिया कोकलिया इन दी कोकलिया एंड हियर ट्रांसमिशन इज़ फ्रॉम दी एयर टू दी फ्रॉम दी एक्सटर्नल एयर एंड मिडिल एयर एक्सटर्नल एयर है दी ऑसिकल्स अल्टीमेटली एयर एंड एयर टू दी फ्लुइड फ्लुइड कंटेनिंग पार्ट फ्लुइड कंटेनिंग पार्ट एंड फॉर दिस रीज़न इम्पेडेंस मैचिंग इज़ रिक्वायर्ड and also the middle layers middle layer muscles and they do have their effect. and we are discussing there is the it is the tensor tympani supplied by the fifth cranial nerve and it is the seventh cranial nerve supplies the stapedius muscle stapedius muscle and you have learned there in the, in the seventh cranial nerve examination there is hyperacusis hyperacusis because it has to some extent Controlling or damping action, and if it is lost, then there is the sound stimulation that is much more, and it's called hyperacusis. It is a one feature of this seventh cranial nerve lesion. Seventh cranial nerve lesion. Now, what they do? Middle ear muscles has numerous functions. Principal function is the protection, protection of the inner ear, inner ear in such a way there is a term, there is a replace called tympanic reflex. Tympanic reflex. That is, whenever there is a sound, whether it is continuous or when it is whatever it is very abrupt, then there is contraction of the middle ear muscles. And whenever there is contraction of the middle ear muscles combined together, and it is a bilateral, it is a bilateral phenomenon. Sound coming through the either ear can in, in, involve both the ears. Similar to that of the light reflex, light reflex, the consensual effect is also there. And so then. It will be pulled in this direction. Medial malleolus on this side, and it is stapedius on this side. So that ultimately, it is to some extent damped. So that this vibration of the fluid in the inner ear is not much, and hair cells they are not destroyed. In function, there is this. This hair cell, then then there is disruption. Then there is hearing loss. But it, it has some latency. In good text, it is 15 millisecond, or in another 40 to 160 millisecond is the latent period. So it is a very abrupt sound, like bomb blast, or some from the gun gun sound. It is a abrupt, so that within this time, this reflex time is less, and there may be permanent damage, permanent damage to the hair cells, permanent damage to the hair cells. So it is not completely protected, completely protected. But if it is a continuous sound, continuous sound, you are exposed to some area where, where there is continuous sound, it has some uh, protecting effect. It has some protecting effect. But abrupt sound may not be protected, may not be so much protected due to this latency. Due to this latency, some time is required for this um, sound to traverse to the, from this from this, um, this the, from the external ear to middle ear, internal ear, up to the brain stem, and from which uh, then this reflex will come. Because this nuclei of the seventh and fifth nerve, they are in the brain stem. So time, some time is required. And this is the latency. Latency is minimum in some test is 15 millisecond, but in most good text, 40 to 160 millisecond. And it may not be completely protected. Besides these middle ear muscles, have also other functions. They are almost continuously active. So suppose during walking or any other bodily movements, or if there is some touch sensation about the face or the ear, and in that case, they also count. They also count. It may be some protective value. Another important function that when I am speaking, self-generated sound is blocked by this. And the, in that case, the muscles contract prior to the prior to the initiation of the sound, initiation of the sound. So that this self sounds are suppressed. Self sounds are suppressed. It is an important function. Important function. Because in that case the contraction occurs before the generation of the sound. Before the generation of the sound. So it 
it will damp in that in that case and that, that is definitely beneficial beneficial on the other hand it it will enhance um, this contraction they in some in such a way that this frequencies we frequently use during conversation or other important purposes they are accentuated they are become more that is the audible audible মানে যেই সেই যেই ফ্রিকোয়েন্সির মধ্যে আমরা সাধারণত কথাবার্তা বলি কাজকর্ম করি সেই ফ্রিকোয়েন্সিগুলোকে সে হাইলাইট করে সামহাউ সামহাউ অ্যান্ড অন আইদার সাইড ইট টু সাম এক্সটেন্ট সাপ্রেস সাপ্রেস টু সাম এক্সটেন্ট সাপ্রেস সো দে আর নিউমারাস আদার ফাংশন প্রিন্সিপাল ফাংশন ইজ দি ওয়ান ইজ টিম্পানিক রিফ্লেক্স প্রোটেকশন অ্যান্ড বিসাইজ দিস দে আর অলসো আদার ইম্পর্টেন্ট ফাংশন ওয়েন এভার আই এম মুভিং then they are also they are to do contact some protective function and whenever you want to listen something then you have to stand still so there's no not, not much movement of this muscles in that case you can hear the faint sounds also now ultimately this vibration goes into the cochlea cochlea and then this hearing occurs and there are some epithel sensory epithelium in the inner ear in the inner ear inner ear is the, is the site not only for the hearing but also equilibrium equilibrium and for this purpose there are the vestibule semicircular cavity and there is the vestibule they contains this utricle 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 and sacule and sacule 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 in some text they are called uh, this is the vestibule vestibule and they divide into this way it is the vestibular part they contain the utricle and the sacule and semicircular uh, canals as a um, other um, type and cochlea is for hearing and they all together this type of this is the balance or equilibrium semicircular canals and there are six patches six patches of epithelium sensory epithelium sensory epithelium three in the semicircular canals one in the utricle and one in the sacule and another in the cochlea six patches six patches of sensory epithelium sensory epithelium one in each semicircular canals and they are disposed in such a way that they can have in gain information when there is rotational acceleration rotational acceleration suppose in this way horizontal or in this way or any any form this in different rotational acceleration rotational acceleration rotational acceleration in this way, rotational acceleration and some are for the and some are that is utricle and sacule for linear acceleration suppose from this position i when i go in this in this way keeping the head and body position constant if i move in this way the initial acceleration and that stimulated by the process of acceleration not when speed is without any acceleration during acceleration similarly even going from that is the from height down stairs when moving down stairs or we are uh, going up stairs and in that case in the vertical direction they are acceleration horizontal acceleration uh, by the utricle and it is very secure secures secures it is the crista ampullaris crista ampullaris is the area sensory epithelium that is called crista ampullaris ক্রিস্টাম্পুলারিস 
vascular or otolithic membrane or otolithic membrane. Otolithic membrane. Macula. They are names. And here in this cochlea, it is the organ of cortex. It is the organ of cortex. And in this case, the this is the hair cells are the sensory cells. Hair cells are the sensory cells. Like rods and cones in case of there is retina. Then the comparable structure is the hair cells. Hair cells. And here the mechanical vibration. Hair cells. Hair cells. Hair cells. Hair cells. Hair cells. And their disposition is more or less same. Hair cells. They are surrounded by the sustentacular cells or supporting cells. Supporting cells. Supporting cells. And they bear cilia. Cilia. Cilia or hairs. Their numbers 50 to 100 or so. This is cilia. Hair cells. They are like this, like this type of structure and they contain the hairs, these hairs in this fish. In the organ of corti, there is no kinocilium, but others they bear kinocilium, a true cilium, a club shaped end and they have this type of structures. It is the tallest and here there is gradual reduction in the size. Reduction in this size. In a macula or in Christiampularis, you will find this type of, and it is the kinocilium. It is true cilium. You can remember the cross sectional structure of the cilium. cilium. And here there are two central, two central structures surrounded by uh, duplets of nine duplets. Nine duplets. If not triplets, they are the nine duplet structure. They are similar to that of the cilia. True cilia, you can consider true cilia. But they are absent in the organ of cortex, where only there is the stereocilia. And these are called stereocilia. Stereocilia. And they contain these actin filaments, actin filaments, surrounded by myosin molecules. My myosin molecules. The structure is simple. Simply projection. And they can move, they can move in this direction and or in this direction, in this direction. And at the base, then there is the apparent nerve to apparent or to some extent efferent connection also, efferent connection also. In, in this case, suppose in the uh, vestibular structure is the efferent connection, efferent the base, efferent connection. Efferent and efferent. We are concerned more with the efferent function in this, efferent function. And, and if you, and they are in this way, in this way. The number of rows I have drawn may not be in everywhere, it may be three rows or so. And in that case, if you consider, suppose it is, it is stereocilia, suppose it is three rows or so. And, long, and right angle to this, they are of similar heights. And right angles to this direction, it is the of similar height, similar height. Height is equal. And when they move towards this kinocilium, then there is depolarization. Depolarization of this. When they move and this bundle, when move to this, then there is depolarization. And when in the when they move away from this, then there is hyperpolarization. Hyperpolarization. 
hyperpolarization. And they are relatively always active. Suppose there is a resting membrane potentia in any position. It is minus 60 uh, millivolt, millivolt. So whenever I am moving this, on one side there is stimulation and the other side it is hyperpolarization. And their orientation is in this way. In this way. Hair cells. And they are, and everywhere the hair cells are in the are base is perilim and this apical part by endolim. Endolim, everywhere. Endolim. Perilim at that pass, at the at that place is perilim. Perilim. And they are through endolim. Endolim. Perilim and endolim. Perilimp and endolimp. Perilimp and endolimp. Perilimp and endolimp. Clear? The hairs are bathed by the endolimp and the basal part by the perilimp. Perilimp has a composition to that of the to that of the cerebrospinal fluid. It is relatively sodium rich, sodium rich but the endolim is potassium rich, potassium rich, potassium rich. And it is a nature's device, nature's device. Suppose in case of organ of corti, that is important for the examination, very important for the examination. If you learn this part, then you will have understanding of almost everything, everything. Then in that case, the endolim, they are produced from the vascularis and endolymph contains this fluid and endolymph is, is a continuous structure, membranous labyrinth. Outside, outside this part of this inner ear, they are a complicated structure and that is called labyrinth. Labyrinth dictionary also meaning you know that is a complicated structure. And within it, there is a membranous sac and tube-like structures. This is called membranous labyrinth. Membranous labyrinth of semicircular columns, the vestibules of the utricle saccule, and that of the cochlea, they are continuous. They are continuous. Their composition everywhere is same. There is the endolymph potassium rich. Potassium rich. And in comparison to scalar vestibuli and scalar tympani, they have some positive potential, positive plus 85 potential. Suppose in this case, it is endolim, there is a plus 85 millivolt, plus 85 millivolt, millivolt. And within in comparison to scalar tympani or vestibuli, it is minus 60 millivolt, millivolt. So this difference is much more in comparison to normal uh, neuron, in neuron is minus 70 millivolt, so it is much more. So whenever there is some change, then there is entry of the potassium ion, potassium ion. And potassium ion is present in high amount, potassium ion, 150 milli equivalent or millimole per liter. And it can enter potassium ion along with cal calcium ion through these ion channels in the, within the hair cells, ion channels. And what is the role of potassium here? It causes depolarization. Everywhere in, everywhere in nerve and muscle that you have studied, it is the sodium ion that goes inside at the time of depolarization. And here potassium. Here potassium. And what is the, why it is so? Because sounds that are occurring and they are quick entry of uh, potassium, quick entry of positive ion is required. And potassium ions, hydrated form of potassium ion, they are of smaller diameter in comparison to the hydrated form of sodium ion. Sodium ion. So, their entry is facilitated. Clear? In nerve muscle, the polarization is due to entry of sodium ion. Sodium ion. Sodium ion. But here, it is the potassium 
potassium ion. And in this case, the Brooks does not mention that whether action potential is to generated in the receptors, and that is not required. The required is the depolarization, change of polarity. Not only potassium, but calcium ion do enter, and in response to this, there is the liberation of neurotransmitter, neurotransmitter from the basal part to this apparent part. There is the vesicles, vesicles, and in response to this depolarization, then there is enter of this. Probably it is glutamine. Probably it is glutamine. And efferents, they liberate acetyl codes. Acetyl codes. Yes, acetyl codes. Acetyl codes. And in this way, these efferents carry this impulse. Carry this impulse. Carry this impulse. Now, in relation to sound, there is other property, physical properties that is important for social cases also. Their intensity is measured in decibel notation, in decibel notation. There are some prohibited orders that this type of sound can be allowed. Above this, it is banned decibels. Decibel is one-tenth of a bell. We have learned in the high secondary course, but we have to mention it. Because we related also in physiology. Bell of a sound, there is the bell is equal to log to this, it is the log scale. Intensity of standard sound, standard sound, and what is the intensity of any sound, intensity of any sound, IS divided by IHD, intensity of standard sound, standard sound, this is log and one decibel and it bell is equal to 10 decibel from 160 to 0 decibel is the scale is the scale and it is more than 140 it is damaging and pain producing pain producing at this point you can also feel you can also feel this vibration within within your ear and also pain production. And this also that is the log to this the there is the pressure that is produced. Pressure that is produced. Whenever there is vibration, there is a pressure, average pressure there is. So it is the pressure that is produced and it is the standard pressure, standard pressure is that produced and it is the in the square form, square form, square form. So whenever you consider, suppose it is 160 or 140 decibel, 140 decibel, decibel is equal to 14, 14 bell, 14 bell and it is equal to this and when so, 7 is equal to, there is the log to the base 10 of this value. The pressure of the sound, the standard pressure of the sound. So, pressure of the sound in that case, it is 10 to the power 7 multiplied by the standard pressure, standard pressure. And it is the, there is this, the charge, the threshold of hearing, threshold of hearing. It is equivalent to 0 0.000204 time centimeters sound pressure. There is the just audible, just audible. So, 10 to the power 7 times this pressure that is generated. Then it becomes painful and also you can feel it. And even more than this, 10 to the power 8 or so. And in that case, there is definitely damage. The damage to the hair cells or the hairs. Especially the, that is the outer hair cells. Outer hair cells. Outer hair cells. Yeah. Outer hair cells. 
decibel notation decibel notation whispering sound whispering sound is a 20 decibel or so 20 decibel or so and conversation is around 60 decibel you will find this complete chart in your text physiology is an extremely easy subject decibel notation so you can read this from your has in the text this decibel in normal conversation is this is this there is subway or rock music is 80 decibel up to this it is permitted by police and if you exceed this and it is always exceeded where i live hmm, that is a part that is the apparent part of a hill and where there is no laws are applicable in, in that place very constant bearing of sound days and and i do not gather courage courage to speak something then i will integrity of my <laughs> body will lose i will lose lacrimal apparatus ha eta ke banglay guru chandali bole tai to ota hoye gelo ki korbo the lacrimal apparatus from the environment tear fluid the fluid that is being called as tears obviously moisten the eyeball because eyeball is constantly is constantly exposed to the environment therefore chances of drying will be there and that's why on the surface of the eyeball visible part of the eyeball we find a layer of non keratinized stratified squamous epithelium wear and tear epithelium nature has been has provided upon the visible part of the eyeball that is the reason okay moreover we are finding tear fluid okay always moistening the visible part of the eyeball thereby preventing it desiccation or dry next important element tears we all need to express our sadness once we are sad once we are struck with profound grief there will be reflex cry and once we cry there will be overproduction of tears from the lacrimal gland therefore tears we need also for our emotional expression of grief profound sadness ঠিক আছে তাহলে lacrimal apparatus is obviously important the most important element is the lacrimal gland the most important element is the lacrimal gland lacrimal gland lacrimal gland where does it lie it lies in the anterolateral corner of the roof of the orbit in the anterolateral corner of the roof of the orbit to me orbital roof if you inspect you will find in its anterolateral corner there is a deep fossa for the lodgement of the orbital part of the lacrimal gland lacrimal gland has got two parts an orbital part a palpebral part most of the lacrimal gland is housed in the anterolateral corner of the roof of the orbit thik ache in the orbital part of the frontal bone ekta sundor fossa kora ache oi khane lodged hoy lacrimal gland roof of the orbit inspect korlei tumi peye jabe in the anterolateral corner of the roof of the orbit a small part of the lacrimal gland obviously connected with the main part obviously connected with the main part lies within the upper eyelid lateral corner of the upper eyelid that is being called as the palpebral part now a small palpebral part is there and a large orbital part is there now like the orbital part is housed in the roof of the orbit and a small palpebral part is the two are obviously connected the two parts are separated the two parts are separated by the aponeurosis of levator palpebri superioris muscle the levator palpebri superioris muscle which is responsible for lifting the upper eyelid it ends in an aponeurosis broad aponeurosis e bhenge jay muscle ta ekta small ribbon like muscle ache as it approaches the upper eyelid it will end in an aponeurosis broad that aponeurosis helps in separating the lacrimal gland into a large orbital part and a small palpebral part 
তাহলে ল্যাক্রিমাল গ্যাড গ্ল্যান্ডটাকে আমরা স্কিম্যাটিক্যালি কিরকম দেখাতে পারি আমরা এই রকম ভাবে দেখাতে পারি ধরো আমি রাইট ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ডটাকে দেখাচ্ছি রাইট ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ড উইল বি লাইক দিস ইট উইল বি এ গ্ল্যান্ড লাইক দিস ঠিক আছে এই জায়গায় বসে থাকবে লিভেটার প্যালফেব্রি সুপিরিয়ার ইজ অ্যাপোনিউরোসিস এর মাসল ঠিক আছে এটা প্যালফেব্রাল পার্ট এটা অরবিটাল পার্ট হলো তাহলে লিভেটার প্যালফেব্রি সুপিরিয়ার ইজ মাসল ইটস অ্যাপোনিউরোসিস উইল 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 ক্রস দা ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ড ওর মাঝখান দিয়ে চলে যাবে তাহলে গ্ল্যান্ডটাকে দু ভাগে ভাগ করে দেবে ঠিক আছে এন্ড দা লিভেটার প্যালফেব্রি সুপিরিয়ার ইজ মাসল উইল বি উইল ইনসার্ট ইনটু দা अपर আইলিড ইনটু দা টারসাল প্লেট হলো আচ্ছা নেক্সট अबाउट দা ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ড দা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট অ্যানাদার মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং দ্যাট ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার ইজ অল দা গ্ল্যান্ডস অল দা সরি অল দা ডাক্স ফ্রম দা ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ড অল দা ডাক্স দেখো অরবিটাল পার্ট ইজ লার্জ কোয়াইট লার্জ orbital part will obviously be secreting more tear fluid but all the ducts will emanate or will exit the palpebral part thik ache tale somosto je ducts ache multiple ducts thakbe ekhan theke dhoro ei duct ache ei ekta duct ache sorry ami onno color diye dekhacchi ei rokom dhoro ekta duct ache ei ekta duct ache ei ekta duct ache এরকম মাল্টিপল ডাক্স উইল এন্টার ইনটু দা প্যালপেব্রাল পার্ট এন্ড থ্রু দা প্যালপেব্রাল পার্ট দা ডাক্স উইল ডিসচার্জ দা টিয়ার ফ্লুইড देयरफॉर রিমুভাল অফ দা প্যালপেব্রাল পার্ট ইন অ্যাডভারটেন্ট অর অ্যাক্সিডেন্টালি ডিউরিং এনি অপারেশন ইনভলভিং দা अपर আইলিড অ্যামাউন্টস টু রিমুভাল অফ দা এন্টায়ার ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ড ওইদিকে ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ড থেকে কিন্তু কোনো সিক্রিশন আমরা কনজাঙ্কটাইভাল স্যাকে পাবো না বিকজ অল দা ডাক্স will travel through the palpebral part to discharge the tear fluid into the conjunctival sac tale this is an important element mone rakhte hobe tale orbital part though it is large each ducts will travel through the palpebral part to discharge the tears produced by the large orbital part holo acha tahole ei dutu kotha mone rakhte hobe this is the orbital part this is the palpebral part this is the palpebral part the ducts will open through the palpebral part where does the ducts open the next thing the ducts will be opening into the conjunctival sac therefore conjunctival sac is the next component of the lacrimal apparatus the so, conjunctival sac is the next component of the lacrimal apparatus the conjunctival sac কনজাঙ্কটাইভাল স্যাক আমরা আগের দিন ক্লাসে বলেছি কাজে আই উইল নট রিপিট ঠিক আছে ইট ইজ এ ক্লোজ স্পেস হোয়েন উই ক্লোজ आवर আইলিডস ইট ইজ এ ক্লোজ স্পেস বিটুইন দা ইনার অ্যাসপেক্ট অফ দা আইলিডস এন্ড দা ভিজিবল পার্ট অফ দা আইবল তার মাঝখানে একটা স্যাক তৈরি হয় দা টিয়ার ফ্লুইড উইল বি ডিসচার্জ ইনটু দা কনজাঙ্কটাইভাল স্যাক নাও টিয়ারস অবভিয়াসলি ইজ বিইং ডিসচার্জ ইনটু দা কনজাঙ্কটাইভাল স্যাক ইন এ পার্টিকুলার প্লেস তাহলে সেইটার নামটা জানতে হবে the tear fluid will be discharged by the ducts in the superior fornix of the conjunctival sac conjunctival sac jeta dhoro dekhte ei rokom moto hobe je kono ekta je kono ekta eyeball er relation e conjunctival sac ta ei rokom moto dekhte hobe eta cornea eta sclera ei ta hocche conjunctival sac thik ache ekhane eyelids ache upper eyelid ache eta upper eyelid এটা আপার আইলিড এটা লোয়ার আইলিড এটা লোয়ার আইলিড এখানে আইল্যাশ আছে তাহলে কনজাঙ্কটাইভাল স্যাক হয়ে গেল আইবল হয়ে গেল এটা কনজাঙ্কটাইভাল স্যাক এই উপরের এই যে অংশটা এটাকে সুপিরিয়ার ফর্নিক্স বলে এটাকে ইনফিরিয়ার ফর্নিক্স বলে ঠিক আছে তাহলে সুপিরিয়ার ফর্নিক্স ইনফিরিয়ার ফর্নিক্স উপরে একটা অ্যাঙ্গেল আছে স্কিম্যাটিক সেকশনে অ্যাঙ্গেল লাগছে কিন্তু এটা একটা জায়গা সুপিরিয়ার ফর্নিক্স ইনফিরিয়ার ফর্নিক্স তাহলে টিয়ার ফ্লুইড উইল কালেক্ট in the lateral part of the superior fornix of the conjunctival sac tale superior fornix hocche conjunctival sac er shei jayga superior fornix jekhane the tear fluid will accumulate the tear fluid will accumulate in the superior fornix now this tear fluid that gets accumulated in the lateral part of the conjunctival sac must be driven across the visible part
part of the eyeball towards the medial angle of the eye because in the medial at the medial angle of eye we will find the draining apparatus kaji tear fluid ta ke lateral theke medially niye jete hobe across the conjunctival sac now tear fluid is being driven from the lateral part towards the medial part by the blinking movement of the eyelids amra sob shomoy blink korchi tale by that blinking movement the tears will be spread across the visible part of the eyeball and will move towards the medial angle of the eye thik ache tale blinking movement er kotha mathay rakhbe blinking movement helps in driving blinking movement of the eyelids helps in driving the tear fluid towards the medial angle of the eye thik ache tale as the tear from time to time collects at the medial angle of the eye we know to near the medial angle of the eye lies the drainage apparatus so there must be something which will collect the tear fluid however small that amount is at the medial angle of eye if you inspect your eyes thik ache if you inspect your eyes against a mirror you will find near the medial angle of of the eye we find a pinkish area thik ache a pink area to be dekhte pabe near the medial angle of eye you will not find such a pinkish area near the lateral angle of eye that pinkish small elevated area is being called as the lacrimal lake lacrimal lake lacus lacrimalis thik ache eta lake ache tumi tomar chokhe ajke giye against mirror dekho ekta ektu elevated ছোট্ট স্মল জায়গা আছে উইথ এ সেন্ট্রাল ডিপ্রেশন ওটাকে বলে ল্যাক্রিমাল লেক তাহলে ল্যাক্রিমাল লেক হচ্ছে থার্ড কম্পোনেন্ট অফ ল্যাক্রিমাল অ্যাপারেটাস ল্যাক্রিমাল লেক ল্যাক্রিমাল লেক লেকাস ল্যাক্রিমালিস এটার নাম তাহলে ওইখানে গিয়ে স্মল অ্যামাউন্ট অফ টিয়ার ফ্লুইড ফ্রম টাইম টু টাইম ওয়েল কালেক্ট ঠিক আছে তাহলে লেকে গিয়ে কালেক্ট হলো নাও ওপেনিং ইনটু দা লেক ওপেনিং ইনটু দা লেক we will find two very small ducts being called as lacrimal canalicule thik ache opening into the floor of the lake to drain the tear fluid two very small duct system will be opening there being called as the lacrimal canalicule tahole lake open korche dutu chotto element তাদের নাম হচ্ছে দুটো ডার্ক সিস্টেম তাদের নাম হচ্ছে ল্যাক্রিমাল ক্যানালিকিউল আচ্ছা লেকটাকে আমি দেখাচ্ছি তোমাকে ধরো লেকটা হচ্ছে এইটা লেক এইটা লেক এইটা লেক এই লেকটা তুমি যখন এগেইনস্ট মিরর তুমি এক্সপেক্ট করবে তুমি দেখতে পাবে না অন্য কেউ বলে দেখতে পায় আর একজনকে বলবে সে দেখতে পাবে দুটো ছোট ছোট ওপেনিং আমরা দেখতে পাই ছোট ছোট ওপেনিং ওই দুটো ছোট ওপেনিং কে বলে ল্যাক্রিমাল পাঙ্কটা খুব ইম্পর্টেন্ট ল্যাক্রিমাল পাঙ্কটা কারণ এগুলো সবই তোমাকে যখন তুমি আই ওয়ার্ডে যাবে তোমাকে এগুলো দেখতে হবে বুঝেছ খুব ইম্পর্টেন্ট এগুলো তাহলে তুমি ছোট্ট ছোট্ট দুটো ওপেনিং এখানে দেখতে পাবে একটা ওপরে একটা নিচে একটা এইরকম ছোট্ট ওপেনিং দেখবে এখানে নিচে একটা এরকম ছোট্ট ওপেনিং দেখবে এই ল্যাক্রিমাল পাঙ্কটা উইল লিড ল্যাক্রিমাল পাঙ্কটা উইল কালেক্ট দ্য টিয়ার্স বাই ক্যাপিলারি অ্যাকশন ইট উইল থ্রো দ্য টিয়ার্স into the lacrimal canalicule tahole lacrimal canaliculi ei khan theke shuru hobe ei khan theke lacrimal canaliculi soft tissue diye ei khan theke shuru hobe ei ei khan theke ei rokom moto bend ache er course ei hocche lacrimal canaliculi thik ache ei hocche lacrimal canaliculi ar ei eder naam ki lacrimal pancta ar ei dutoki lacrimal canaliculi thik ache tale tears ei khane collect holo lacrimal lake ঠিক আছে ফ্রম টাইম টু টাইম সাম অ্যামাউন্ট অফ টিয়ার উইল বি কালেক্টিং ইন দ্য ল্যাক্রিমাল লেক বাই ক্যাপিলারি সাকশন সাকশন অ্যাকশন দ্য ল্যাক্রিমাল ক্যানালিকিউলি উইল উইল ফোর্স দ্য টিয়ার ফ্লুইড ইনটু ইট ঠিক আছে টিয়ারটাকে নিয়ে নেবে এন্ড দেন উইল ডিসচার্জ দ্য টিয়ার ফ্লুইড ইনটু দ্য সিস্টার ডিভাইসড ফর স্টোরিং দ্য টিয়ার ফ্লুইড দ্যাট সিস্টার অর চৌবাচ্চার নাম হচ্ছে ল্যাক্রিমাল স্যাক ঠিক আছে ইট ইজ হাউসড 
in the anterior part of the medial wall of the orbit in the lacrimal fossa. Okay, check the deep fossa ache, frontal process of maxilla or adjoining lacrimal bone. Sundor ekta gortho ache. Samne ekta margin ache, pechone ekta margin ache. Anterior part of the medial wall of the orbit to me dekhte dekhte pabe. Tale shaykhane amra hi choba chata dekhte pabe. Jeta naam hoche lacrimal sac. Lacrimal sac. Lacrimal sac. Eta hoche lacrimal sac. Tale fluid via the lacrimal canaliculi here will get stored into the lacrimal sac and from time to time the tear will be driven into the inferior meatus of the nose. Okay, when you have a collection, you have a lot of water, you have a lot of inferior meatus of the nose, you have a lot of water, 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 next component is lacrimal pantra and lacrimal canaliculi. Lacrimal puncta, lacrimal canaliculi. Lacrimal puncta and lacrimal canaliculi. This is the next component. That is the next component. Lacrimal sac. Lacrimal sac. Lacrimal sac. That is the nasolacrimal duct. Nasolacrimal duct. This is the nasolacrimal duct. Soft tissue structure. This is how it is called the bony nasolacrimal canal. Bony nasolacrimal canal. इटा के हाउस कॉर्ड जो बोनी नेसोलैक्रिमल कैनाल बोन देख ले तुम ही पीए जावे फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला डिसेंडिंग प्रोसेस ऑफ लैक्रिमल बोन दूसरों में ले एक तर बोनी नेसोलैक्रिमल कैनाल कॉर्ड तार भी तो रे सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर नेसोलैक्रिमल डाक्टर था उठाए ओपन कॉर्ड � ठीक आचे ताले ये तो समान नो व्यापार लैक्रिमल एपोरेटर्स किंतु इटा पूर्ते होगे वो ये आचे तुमरे एकोनो पूर्ते जन तो पढ़ो नहीं आमी जानी ना जानी रीति को पुरे चीकी नामी जानी ना पुरे चीले तो क्या नो पढ़ो नहीं तुमी इतने तो होएगा तीस तरीके तो कोर्स थे एकोनो पूर्ते जन तो पढ़े तो मैं जाओ हाँ वाजी कुछ अरे क्लासिक की कवर करो ना जाए यार तो जिनिस पुणे फिर तो है चाहे उन फोर 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 खूब कॉर्डिंग हाँ वो पढ़े नहीं आमी जाए ऑन ओवर तो कहाँ ची माजे माजे ही कहाँ दे ताऊ मी जाए और तो जो लैक्री माल एपरेटस पढ़े जाक ताहले ये होलो लैक्रिमल एपोरेटर्स एर गोल गोल पो इबार ये जे लैक्रिमल सेक शायन ये जो मुने कोड है हाँ अभी शायन के टारगेट कोडी शायन भाव चे आमियो सेल के टारगेट कोड बो कोनो एक्शन में यार टारगेट कोटी पारो कुछ अश्विन दे नहीं हाँ अने एके 47 किनो हमारे शूट कोडे दे बेकी आज कोन अश्� उन्हें शायन का ही मजा करें पूरी, हाँ, ठीक आज। तो शायन पोषण तो करें, शायन ना बोल रहा हूँ। रीति का शायन ऐसे जो ने रुचिस्ता कर चें, पूर्व बात। तो रीति का मौसे है ना पूर्ण लोग बोल रहे हैं मैं पूरी नहीं, वह तो पूरे चें, मुने नहीं, बोल रहे हैं पूरी नहीं, हाँ, तो जाइ होक्स, एक बार कोत Nasolacrimal duct. Thile dhavar jinnno kono kichu ki aache? Yes. Lacrimal sac in the anterior part of the medial wall of the orbit hai. Boshe thakke. Ok, protect kore baar jinnno. Okaane orbital periosteum aache. Shai orbital periosteum taakke hai aamra okaane bol bol lacrimal fascia. Thik aache? Tale lacrimal fascia bol acta bostu aache. Lacrimal gland hai relation hai nahi. Kintu sac hai relation hai aache. Covering the sac from the contents of the orbit. ठीक आचे ऑर्बिटल ऑर्बिटर भी तो रे सो इम्पोर्टेंट आई बोल आचे कजी क्या नो अमी लैक्रिमल सैक के और कांटेक्ट रहा हूँ शे नो लैक्रिमल सैक के प्रोटेक्ट करा हुए चे बाय द लैक्रिमल फॉशा व्हिच इज़ नथिंग बट द ऑर्बिटल पेरियोस्टियम कवरिंग द मीडियल वॉल ऑफ़ द ऑर्बिट लैक्रिमल फॉशा � 
ল্যাক্রিমাল ফাঁসা থেকে একটা মাসেলের অরিজিন আছে ধরো ল্যাক্রিমাল ফাঁসাটা এইভাবে আছে আমার ডান চোখে এইভাবে আছে ল্যাক্রিমাল ফাঁসা এই ভেতরের দিকে ল্যাক্রিমাল স্যাক আছে এই যে ফাঁসাটা আছে এই ফাঁসাটা থেকে আমি বলছি কিছু ফ্রেশ অরিজিন নেয় কিছু ফাইবার মাসেল ফাইবার অরিজিন নেয় নিয়ে দুটো আইলিডে ঢুকে যায় দুটো আইলিডের মধ্যে ঢুকে যায় সব রাস্তা করে দিয়েছে নেচার আইলিডের মধ্যে ঢোকার জন্য ওই ফ্রেশের রাস্তা আছে কোন মাসেল এই মাসেলটা পরীক্ষায় আসে আমরা যখন পড়িয়েছি আমরা বলেছি পরীক্ষায় শর্ট নোট আসে ভেরি ইম্পর্টেন্ট মাসেল অফ দ্য ফেস অরবিকুলার ইস অকুলাই ল্যাক্রিমাল পার্ট অফ অরবিকুলার ইস অকুলাই আছে বুঝেছ ল্যাক্রিমাল পার্ট অফ অরবিকুলার ইস অকুলাই originates from the lacrimal fascia and enters both the eyes. So, these fibers are very important. You don't have to worry about it. It's very important. We don't have to worry about it. 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 আমি পারি সেই জন্য আমার মনে হচ্ছে কেন তোমাকে আমি ডিপ্রাইভ করব সেই জন্য আমি বলি কিন্তু বলার কোনো মানে নেই আমি দেখছি কারণ ঘটনাটা হচ্ছে কেউ তো কিছু করছে না এই দেখো আমি রাইট আই এর আইলিড পার্সিয়াল দেখাচ্ছি এটা আইলিড মিডিয়াল কর্নার मीडियल कॉर्नर ऑफ़ द अपर एंड लोअर लीड, ठीक है जी? एक है नहीं आचे लैक्रिमल लेक, एक है नहीं लैक्रिमल लेक आचे, एक है नहीं लैक्रिमल पंक्ता आचे, ठीक है जी? लैक्रिमल पार्ट ऑफ़ ऑर्बिकुलर इस ऑकुलाई, लैक्रिमल फास्ट थे के ओरिजिन नहीं है, फाइबर गुलो, बेहतर थे के ओरिजिन ডাক্ট যে চোখটায় অপারেশন হবে 
সেই চোখে এটা ব্লক আছে কারণ নাকের ভেতরে যাচ্ছে ব্লক থাকতেই পারে অনবরত আমাদের রাইনাইটিস হয় কাজে ইনফ্লামেশন হয়ে গিয়ে ব্লক হয়ে যেতে পারে যদি ব্লক হয় তাহলে ড্রেনিং হবে না নর্দমার জল ড্রেন না হলে মশা বাড়ে তাই তো ডেঙ্গু হয় ম্যালেরিয়া হয় তো সেরকম চোখের জল যদি ড্রেন না হয় তাহলে ব্যাকটেরিয়া হবে কাজে প্রথম কাজ হচ্ছে এই ল্যাক্রিমাল পাংটা সুপিরিয়ার ইনফিরিয়ার দিয়ে আমরা ডিস্টিলড ওয়াটার পুশ করি বুঝেছ কিছু ব্যাপার নেই নিডলটা এরকম বাঁকানো থাকে এই ল্যাক্রিমাল ক্যানালিকুলি যেরকম বাঁকা আছে ওই রকম বাঁকানো থাকে একটা সিরিঞ্জের মধ্যে ডিস্টিল ওয়াটার নেব নিয়ে পুশ করব পুশ করে পেশেন্টকে বলবো শুয়ে দেবো আগে ঠিক আছে বেডে দিয়ে বলবো কি আপনার নাকে জল গেছে হ্যাঁ ডাক্তারবাবু গেছে বুড়ো বা বুড়ি যার ক্যাটারাক্ট হবে হ্যাঁ সাধারণত বুড়ো বুড়িরই হয় বাচ্চার হয় না তা নয় কনজেনিটাল ক্যাটারাক্ট হতেই পারে তো এইবার বলল হ্যাঁ ডাক্তারবাবু গেছে যে চোখে অপারেশন হবে সেই চোখটাই দেখ বাড়তি কাজ কেন করবে বাড়তি কাজের জন্য এক্সট্রা ওভার টাইম নেই ঠিক আছে কারোরই নেই নার্সেরও নেই ডাক্তারেরও নেই কাজেই যে চোখে হবে সেই চোখটা দেখলাম বলল হ্যাঁ গেছে বাস হয়ে গেল না সুন্দর ড্রেনেজ সিস্টেম তো ব্লক নেই ঠিক আছে আর কোথাও ব্লক হয় না বলে ডাকটে ব্লক হয় নিজের একটিমার ডাকটে ক্যানালি কুড়ি ব্লক হয় না এবার জল চলে গেল বাস পেশেন্ট রেডি হয়ে গেল অন্যান্য ইনভেস্টিগেশন করে ব্লাড সুগার ইউরিয়া অমুক তমুক পেশেন্ট অপারেশন হবে এটা ইন্টার্নশিপ যখন তোমাদের চলবে তখন তোমাদের করতে হবে ওয়ার্ডে যখন যাবে ইনডোর নিশ্চয়ই থাকবে এখানে তখন এটা করতে হবে এবার তুমি অ্যানাটমি ঘোড়ার ডিম কি সুধারো না তোমাকে কি করবে গালা গাল দেবে অপথেল মোলজিস বুঝেছ কাজে সবকিছুই আমরা এখানে যেটা পড়াচ্ছি সেটা পড়াচ্ছি তুমি যাতে ডাক্তারিটা করতে পারো কে কোথায় ডাক্তারি করবে কোনো ঠিক নেই কিন্তু ইন্টার্নশিপে তো সব জায়গা তোমাকে ঘোরাবো কারণ আমার উদ্দেশ্য কি তোমাকে বেসিক ডাক্তার উইথ এ নলেজ কম্প্রিহেন্সিভ নলেজ অফ আওয়ার বডি তুমি চিকিৎসা নাই করতে পারো ক্যাটারাক্ট সার্জারি নাই করতে পারো কিন্তু ডাক্তার যে ব্লক হয়েছে চোখের পেশেন্ট বলে তো ডাক্তারবাবু এই চোখটা দিয়ে আমাদের অনবরত জল ঝরে তার মানে কি ওটাকে কন্ডিশনটাকে আমরা বলি এপি ফোরা তাহলে এপি ফোরা কেন হতে পারে জানতে হবে বুঝলে সব কন্ডিশন তোমাকে অপথেলমোলজি যখন হবে তোমাকে বলবে ডাক্তারবাবুরা তাহলে আজকের মতো ল্যাক্রিমার অ্যাপারেটাস শেষ হয়েছে ব্রেন স্টেম from the point of view of theory examination from the point of view of theory examination eigulo sob mathay rakhbe kin khub important samne porikha asche from the point of view of theory examination brain stem is not very important thik ache amra kintu brain stem theke khub beshi question di na thik ache short note thakte pare tomake 10 bochorer question dekhte hobe 10 bochorer question dekhbe university question here and there maybe short notes hey silence silence there may be short notes but still brain stem since it is the home for the vital centers by which we used to survive therefore organization of the neural tissue in the brain stem one must তার কারণ ফিজিওলজিতে হয়েছে ফিজিওলজি ফাংশনাল অ্যাসপেক্ট নিয়ে ডিল করে ফিজিওলজিতে তোমাদের খানিকটা হয়েছে অ্যানাটমিতে তোমার যে মাস্টারমশাইরা তোমাদের পড়াবে আমি সকলকেই বলে দেব যাতে করে ব্রেন স্টেমের ইম্পর্টেন্ট ফিচার্স দ্যাট ক্যান রেডিলি বি সেফ ইন এ স্পেসিমেন অফ ব্রেন সেগুলো যাতে তোমাদের দেখিয়ে দেওয়া হয় সো মেনি ইম্পর্টেন্ট ফিচার্স কিন্তু আছে ক্রস অ্যানাটমি আপন দ্য সারফেস অফ দ্য ব্রেন স্টেম all such features one must be able to identify for getting through the brain part of practical and viva exam viva the brain thakbe ami kintu brain stem e middle cerebellar peduncle superior cerebellar peduncle inferior cerebellar peduncle cerebral peduncle pyramid olive ponto medullary junction nerves emerging out সব কিন্তু ওখানে 
ওখান থেকে কিন্তু অবজেক্টিভ স্ট্রাকচার क्वेश्चन থাকতে পারে কাজেই ব্রেন স্টেম সারফেস ফিচারস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট फ्रॉम দা পয়েন্ট অফ ভিউ অফ প্র্যাকটিক্যাল এন্ড ভাই নট ভেরি ইম্পর্টেন্ট फ्रॉम থিওরেটিক্যাল অ্যাসপেক্ট ঠিক আছে ব্রেন স্টেম neural tissue organization is very important to be a basic doctor একজন বেসিক ডাক্তার ব্রেন স্টেম এর বেসিক অর্গানাইজেশন অফ দা নিউরাল টিস্যু না জেনে যাওয়াটা কিন্তু উচিত হবে না হ্যাঁ অ্যানাটমি ফিজিওলজি থেকে তুমি যখন যাচ্ছ ইউ মাস্ট হ্যাভ এ বেসিক নলেজ अबाउट দা নিউরাল অর্গানাইজেশন উইদিন দা ব্রেন স্টেম ঠিক আছে দা ব্রেন স্টেম কমনলি ইনক্লুডস হুইচ এলিমেন্ট পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করবে কিন্তু ব্রেন স্টেম কমনলি ইনক্লুডস ফ্রম এবাব ডাউন অর রস্ট্রো কর্ডালি উপর থেকে নিচে রস্ট্রো কর্ডালি ব্রেন স্টেম ইনক্লুডস এটা পিজি তেও জিজ্ঞেস করি ইউজি তেও জিজ্ঞেস করি শুরু যখন করব ব্রেন স্টেম তখন ব্রেন স্টেম হোয়াট আর দা কম্পোনেন্ট এলিমেন্টস অফ ব্রেন স্টেম জানতে হবে দা কম্পোনেন্ট এলিমেন্টস অফ ব্রেন স্টেম ফ্রম এবাব ডাউন অর রস্ট্রো কর্ডালি the component elements of brain stem are number 1 the shortest segment of brain the mid brain the mid brain the mid brain number 2 the pons the pons mid brain is the shortest segment of the entire human brain puro human brain er sobtheke shortest segment hocche mid brain or mesencephalon mesencephalon is the shortest segment. next segment down is the pons the caudal most segment is being called as the medulla oblongata medulla oblongata medulla oblongata medulla oblongata eta puro naam thik ache medulla oblongata amar mone hoy double g ache ekbar dekhe nebe boi e thik ache परीक्षार the brain stem is the home for the lower 10 pairs of cranial nerves from the 3rd to the 12th tin number theke 12 number porjonto acha tahole in each part of brain stem the names of the cranial nerve nuclei one should know thik ache in each part of the brain stem ebar ami
ঠিক আছে পেয়ার্ড নিউক্লিয়াই আছে হাইপোক্লাসাল নিউক্লিয়াই কেন ইম্পর্টেন্ট যে আমরা ফোর্থ ভেন্ট্রিকুলার ফ্লোরে একটা হাইপোক্লাসাল ট্রায়াঙ্গল বলে একটা ফিচার দেখতে পাবো ওটা পরীক্ষায় প্র্যাকটিক্যাল ফাইভা পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করা হয় ফোর্থ ভেন্ট্রিকুলার ফ্লোরে শো মি দা হাইপোক্লাসাল ট্রায়াঙ্গল বুঝেছো ইন দা ইনফেরিয়র পার্ট অফ দা ফোর্থ ভেন্ট্রিকুলার ফ্লো তোমাকে দেখাতে বলা হবে why it is being called as the hypoglossal triangle because underneath it we will find the hypoglossal nucleus thik ache your hypoglossal nucleus ta functionally belongs to which column er porer prashno hocche belongs to which column jante hobe tale eta kon column ke represent kore eta represent kore somatic efferent column somatic efferent column tale on either side of the midline thakbe shoja uttor ha kothay তাহলে সলিটারি নিউক্লিয়াস হলো 
the next nucleus of importance the next nucleus of importance after the solitary nucleus in the medulla is the nucleus ambiguous nucleus ambiguous it is housed it is housed deep within the substance of the cranial medulla medulla je upore rongsho shekhane deep within the medullary substance floor theke recede kore jabe ventricular floor theke recede kore deep within the medullary substance amra ekta nucleus ke dekhte pabo jar naam hocche nucleus ambiguous nucleus ambiguous nucleus ambiguous nucleus ambiguous nucleus ambiguous ki rokom dhoroner nucleus eta hocche special visceral afferent or branchio motor branchio motor nucleus it will be providing axonal fibers to the 9 10 11 11 thik ache glossopharyngeal vagus accessory cranial root of accessory tale fibers axonal fibers leaving this nucleus will catch hold of the 9th nerve the 10th nerve the cranial root of accessory nerve or the 11th nerve and will be distributed to the muscles thik ache muscles derived from third art glossopharyngeal nerve muscles derived from fourth and sixth art thik ache vagus and cranial root of accessory thik ache tale hoye gelo tale special visceral afferent or branchio motor hoye gelo nucleus ambiguous tahole dekho medulla koto gulo cranial nerve nuclei er jonno important thik ache ekhanei shesh noy next nucleus of importance in the medulla जुटते चिमटी काटले लगते 
এইটা কিন্তু সোম্যাটোসেনসারি কর্টেক্স একা পারে না তার জন্য দরকার হচ্ছে ইন্টিগ্রেশন বুঝেছো অন্যান্য যে সেন্সারি এরিয়াস আছে তাদের সঙ্গে ইন্টিগ্রেট করে কিন্তু ঠিক আছে সোর্স অফ দা পেইন স্টিমুলাস এই যে পেইন স্টিমুলাসটা কোথা থেকে আসছে পিন ফোটানোর জন্য আসছে নাকি চিমকি কাটার জন্য আসছে এগুলো সব ডিটারমিন ঠিক আছে ও কে করে ফোর ব্রেন কিন্তু আগে তো খবরটা নিয়ে যেতে হবে খবর কিন্তু সমস্ত খবর ঠিক আছে চালান হবে উইল বি পারসেল্ড ইনটু দা ডিফারেন্ট সেন্সরি কর্টিসেস ভায়া দা ব্রেন স্টেম তাহলে ব্রেন স্টেমই হচ্ছে সেই রাস্তা যে রাস্তা দিয়ে সমস্ত অ্যাসেন্ডিং ট্র্যাক্স উইল বি রিচিং ভায়া দা থ্যালামাস দা হিউজ সেরেব্রাল কর্টিস বডিস পারসেপশন ইন্টিগ্রেশন এন্ড সেই জন্যই তো তুমি স্টেডিলি 
ব্যালেন্স করতে পারছো মাথাটা তোমার মাথাটা ঝুঁকে পড়ছে তাহলে এই যে সেন্স অফ ব্যালেন্স ভায়া দা ভেস্টিবুলার নিউক্লিয়াই ঠিক আছে চলে যাবে কোথায় मोस्टলি চলে যায় দা অর্গান ফর ব্যালেন্স অর্গান ফর ব্যালেন্স কোনটা ব্রেনে সেরি বেলা সেরে বেলা ওটাই হচ্ছে অর্গান ফর ব্যালেন্স বুঝেছো সেরি বেলা মে ইম্পর্টেন্ট লোব আছে ব্যালেন্সের জন্য আলাদা করা লোব আছে ফাইলোজেনেটিক লোব সেই লোবে খবর চলে যাচ্ছে ইনফিরিয়র সেরি বেলার পেডাঙ্কল ওখানে রিলে করলো ভেস্টিবুলার নিউক্লিয়াস থেকে ফ্রেশ রিলে স্টার্ট হবে ওদের অ্যাকশনস গুলো উইল ট্রাভেল বাই দা ইনফিরিয়র সেরি বেলার পেডাঙ্কল ইনটু দা সেরি বেলা ঠিক আছে তাহলে ব্যালেন্সিং ব্রেন ব্রেন ফর ব্যালেন্স ইকুইলিব্রিয়াম পোস্টচার মনে রাখবে সেরে বেলাম লেসার ব্রেন অর স্মল ঠিক আছে স্মলার ব্রেন সেরে বেলাম তাহলে দেখো মেডালা ওবলঙ্গাটায় কতগুলো ক্রেনিয়াল নাম নিউক্লিয়াই হয়ে গেল তাহলে নিউরাল অর্গানাইজেশনে আন্ডার গ্রাজুয়েট দিস পরীক্ষা পাসের জন্য যেটা এসেনশিয়াল সেটা কিন্তু আমি বলে দিয়েছি বাকি আরো বলার আছে সময় নেই অদ্ভুত ভালো বলতে পারলে ঠিক মতো বলতে পারলে ফ্যাসিনেটিং জার্নি ব্রেনের অ্যানাটমি হচ্ছে ফ্যাসিনেটিং জার্নি থ্রু দা ব্রেন এবং আমি সেটাকে ফ্যাসিনেটিং করতে পারি কিন্তু সময় নাই কাজে আপাতত পারিলাম না 